一换几次为我不顾生死，我却自顾自逃了。我如此胆小自私，又有何等可能君临天下？我不仅是一欢的龙小弟，更是大清的皇帝，又岂能因小失大？轻功那么好，武功却平平。现在我刺伤了你的脚，看你怎么跑！带走。是。起来。龙小弟，你快逃！千万别管我！快，快逃啊难道就是刚才那位富家少爷说的京城第一酒楼？那全京城最好吃的东西，肯定就在里面了。您慢走。哎呦，客官，您里边请。您请。客官。嗯。来，客官，您坐这儿。我要坐那儿。哎，我要看着京城最好的风景。就这样，客官，您一个人犯得着用那么大的桌子吗？要不咱换换？我一个人怎么了？我能吃四个人的量。去去去，给我拿菜单。哎，哇！好巧，又见面了。原来是你啊！哎，这位大哥，你干嘛总盯着我看啊？我脸上长花了。客官。嗯。他桌子上的菜，给我来一模一样的。嗯，客官，那桌还有客人没来，你点那么多，一个人吃得完吗？哎，你管那么多干嘛呀？我让你去给我做，你就赶紧做。哎，哎，等一下，再给我来一壶好酒，我要你们酒楼里最好的酒。好嘞。嗯，去吧。哎呀，京城的鸟啊，总有你。我说：“这位大哥，干嘛一直瞪着我看啊？啊，还瞪我是吧？行，今天你瞪我，那我就瞪你，看谁瞪得过谁还敢动我！无赖。
京城最好吃的是烤鸭，对吧？去，给我拿一只。客官，您点的这桌菜，足够四五个壮汉吃了。烤鸭你吃得完？什么意思啊？怕我吃不起是不是？我有的是钱。去去去，给我挑一只肥的啊。牛一样，我花你们家钱了，穿你们家衣服了，吃你们家饭了。看不出来，你不仅食量大，脾气也挺大的呀。今儿我就替你父母好好教训教训你，改改你的臭毛病，不然以后可娶不着媳妇儿。想教训我，小爷请你们吃鸭肉。不。是吧？哎，各位，来这京城第一酒楼都是寻开心的，兄台何必跟这位小兄弟过不去呢？你是谁啊？要你多管闲事儿！在下龙三，小二，来了。怎么了，几位爷？这样，你给这位客官加几个好菜，再加一壶好酒，都记在我账上。在下替这位小兄弟向你赔个不是。哎，来，几位消消气儿，这边请。哼。小二，这些银子够不够？够够够够够，用不了这么多，剩下的都赏你了。啊，谢谢爷。果然是个富家公子啊！哼，有钱了不起啊！别以为你替我道歉，我就会感激你。嚯小兄弟，看你那么喜欢吃美食，这个呢，是我自家带过来的糕点，外面吃不到的，赏脸一瓶吧。嗯，嗯，这个真好吃，你们家厨子可真厉害。哎，你那个大个子跟班呢？啊，我让他出去办事了。可惜我吃的太多了，这也吃不下了。小二，哎，来了。你帮我把这些全都包上，我要带回去。哦、啊，好，那请先结下账。哦。嗯，不用找了。这不够啊。这可是整整一吊钱啊。嗯，拿去。这还差得远呢、啊。这回够了吧？只够个零头。这么多钱只够个零头？你这京城第一酒楼的菜也太贵了吧？这些钱都是我跟我兄弟姐妹一年的利钱呢。这儿可是京城第一酒楼，可不是你们乡下的草棚子小饭馆。你看看，看看咱这桌布，看看，再看看咱们店的陈设，啊。我跟你说，除了皇宫敢用黄色，普天之下没人敢用黄色，唯独本店。为什么？因为本店是先皇特许。啊
这样吧，这顿饭钱我来出了。哎，且慢。虽然我知道你比我有钱，但是我也知道，无功不受禄。这样吧，我能不能先欠着，等我哥哥来了以后再付给你？可以啊，但是把你刚才掏的那块玉压在本店，带着这块玉赶回客栈，晚上会有别的叔叔接你回明珠谷。义父，你要去哪儿啊？我要跟你在一起。义父，义父要为刚刚被绞死的那几个人收尸。这件事情太危险，你不能跟着我。那些被绞死的人跟咱们有什么关系啊？义父为什么要去给他们收尸？你还小，你不明白。记住，这块玉是你亲娘留给你的最后遗物，也是唯一能证明你身份的信物。你千万不能把它弄丢、弄脏。不行，这是我娘死前留给我的唯一遗物，不能给你。那客观的意思就是要吃霸王餐了。小兄弟，这个京城第一酒楼。有个不成文的规矩，礼敬天下身怀绝技的能人异士。所以呢，你要是有什么绝技的话，能露出个一两手，这样的话就可以免了这顿餐费。对对对对，如果你实在没有现银的话，可以露手绝技给大伙瞧瞧。那什么样的绝技啊？来，小兄弟，啊，你看到这上面挂的字画了没有？只要你能提一首诗。写一首好字儿，或者是画一幅画，就够格了。嗯，呃，不瞒兄台，诗词歌赋、书法绘画，我样样都会，但是可能比不上这上面的墨宝吧。若是小兄弟觉得自己文采稍逊的话，那会不会什么别的，比如某种乐器、舞蹈，或者武功杂艺？嗯，没错，乐器嘛，我会好多种。舞蹈、杂艺、十八般武艺，我也都会那么一点点，但是绝技，恐怕还谈不上吧。原来客官所学杂而不精啊！你，哎，人的精力是有限的，这位小兄弟啊，年纪轻轻的就什么都会，已经是很难得的奇才了。这样吧，小兄弟，你就挑你最精湛的技艺来露一手，看看是否合格。若是不够格的话。我来给你做担保，等你找到你哥哥，再来结账不迟。好，就听龙少爷的，挑个您最拿手的，来一个给大伙瞧瞧。好，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个
是猪哥哥给了我这张地图。金银财宝，全是真的。少老板的车反而因祸得福了。我得把这些金银盘子全都带走，带到明珠谷，给我的姐妹。都是皇上用的东西。手，别跟我套近乎啊！哎，是我。在，要不然我就被抓了。不过你到底是谁啊？我怎么会在皇宫看见你呢？而且你对皇宫的地形如此熟悉。我呀，我我是这个宫里的御前侍卫，所以啊，我对这个皇宫啊特别熟悉。你在宫里当差啊？怪不得那个说话斋的老板不肯跟我透露你的身份呢。原来如此啊！小兄弟，还是你说的对。有缘自会相见，没想到这么快我们又见面了。是啊。哎，对了，你这么晚进宫来做什么呀？哎呀，别提了，要多倒霉有多倒霉。我在路上走的好好的。鳌拜在宫里会有奸细，但没有想到他居然如此放肆，胆敢公然勾结内奸，真是不把皇上放在眼里。还是小皇帝无能呗，这拉屎的呀，居然被吃屎的欺负。嗯、小兄弟，嗯、你这话未免也太糙了吧？话糙理不糙啊，我说的都是实在话。如果这个皇帝是个英明君主的话，那怎么可能任由鳌拜这么嚣张跋扈呢？小兄弟啊，你想的太简单了。这皇上啊，年少，刚亲政不久，要整顿朝纲，自然是需要时间的。而且、啊，他确实想做出一番大事，要不然的话，他也不会派我乔装打扮，在宫外打探消息啊。
怪不得你在酒楼花钱这么阔气，原来是奉旨花钱啊！嗯，<笑>你这个差事不错啊！哎，我都跟你聊饿了，还好我在御膳房拿了点吃。哎、嗯，这样，我带你去一个特别安全的地方，慢慢吃。去哪里啊？哪儿啊？你跟我来就知道了。哦。可是，这御厨做的就是不一样，不光做的好看，吃着也香哈。那当然，能侍奉皇上的御厨，那都是天下第一的大厨子。哎，你不是说你是皇上的心腹侍卫吗？嗯，那你是他的御前侍卫，你想吃什么可以找他恩赐啊？那干嘛半夜三更的去御膳房偷吃的？我哪是偷偷去吃啊？我那是光明正大的去吃。要不是为了掩护你，我哪会被那些相熟的侍卫追得满宫跑啊？嗯嗯，怎么？不对啊，这两种糕里面掺了不同的香料，会使人慢性中毒的。中毒？嗯。你别开玩笑了，怎么可能呢？这些糕点是皇上最喜欢吃的，而且皇上平时进膳的时候，都是有专门的人用银针试过的，也有专门的人试吃，怎么可能会有毒呢？真的，这里边的香料性热，而这个糕点里面的香料性凉，两种单独食用不会中毒，但是混在一起长期食用就会使人中毒，并且可以使人心智受损。你没开玩笑啊？干嘛？别动，我来给你把把脉。这位小兄弟，你的脉象已经显示你慢性中毒了。那个替皇上试吃的人，不会就是你吧？那，哎，实不相瞒，其实呢，是皇上和我最近都感觉到身体不适，所以呢，特意让我来御膳房求证一下。原本呢。我是不相信宫里的太医，所以想取几样食材，拿到外面去给宫外的名医看看。嗯，一开始见到你在那儿的时候，我以为啊你是下毒的人，派来毁灭证据的。后来看到你毫无顾忌的大吃大喝，然后又跟我说了这些话，到现在我才相信你。嗯，遇到本李大侠李易欢算你运气，知道吗？李易欢。嗯姓李名易欢，这名字挺好听的。那当然了，我不仅名字好听，还会识毒，并且还会解毒呢。那我和皇上的毒能解吗？哎呀，你和皇上的毒嘛，解是可以解，不过这药材配起来比较难，而且这药材价格不菲啊。钱不是问题，你想要多少，我给你多少。好，三日以后。在第一酒楼，我带着解药，你把药钱给我。这个药钱嘛，十两黄金，没问题。我看也不必等到三日以后，我这边预班着，肯定不止十两黄金。你先拿去吧。哇，果然是个好班子啊！你就这么把班子给我了，你也不怕我骗你？我相信你。虽然我们两个相识不过一日，但是我能看得出来。你是一个有本事的人，只要是有本事的人，都不会因为钱财而背信弃义的。有眼光，我是个有本事的人，我的本事不光这些，还有很多呢。以后有机会慢慢让你见识啊。嗯，好啊。不过呢，刚才在御膳房咱们两个交手的时候，我发现你的武功啊，其实比我好不到哪儿去啊。嗯，没本事的人才会靠蛮力。像我们这种有本事的人是靠这里，知道吗？再说了，我就是一个江湖小贼，我这点本事也足够了。但是你是御前侍卫啊，那你这三脚猫的功夫怎么当的御前侍卫？哎，你跟我说实话，是不是你投了个好胎，有了个好爹，才让你当上御前侍卫的？呃，嗯，哈哈，嗯，师傅小满，我确实是投了个好胎。有个好爹，我祖上啊是八旗的贵族，我能随侍皇上，也都是我们家里人帮的忙。任人为亲
，这康熙小皇帝啊，果然不是什么明君啊。哎，也就是你啊，说这样的话，要别人说这样的话呢，我早就拉他去见官了。不过呢，你虽然言语上对皇上不敬，但是我能看得出来，你心思不坏。你这个小兄弟吧，通情达理，仗义疏财，我决定了。你这个朋友，我交定了。来，今天高兴，喝酒。我这壶底的酒可不是一般的酒，这个酒呢，是我在山里发现的野山葡萄酒，也不知道哪位仙人何年何月何日酿造的，总之特别好喝。你别以为你是皇上的小跟班，吃惯了好多玉石，好多玉酒，就不把我这个酒当回事儿了。我这个酒啊，可比你那些御酒好喝多了。嗯，爽，尝尝。嗯，怎么样？啊，是好酒啊，是吧？嗯嗯嗯，多喝点。哎，小兄弟，嗯，你是哪儿人啊？为什么要进京啊？啊，我呀，我就是一个江湖游侠。我进京呢，就是来看一看京城有多繁华，吃遍京城的美食。二呢，我是想找一些珍贵的药材，配一款冰肌雪肤养颜膏，给我姐姐脸上疗伤。嗯，你姐姐的脸怎么了？哎呀，别提了。一说到这事儿吧，我就特别内疚。小的时候啊，我背着大人。拉着我姐姐去山里玩。哎，妹妹，咱们回去吧。平日里师傅们都不让咱们上山玩，说山里有野兽，那是他们吓唬咱们呢。走吧。哎呀，哎呀，走啦。姐姐脸上就落下了伤痕。我义父是个名医，他说要想治好我姐姐脸上的伤，就得用稀有的药材配成一副冰肌雪肤养颜膏。但我们家比较穷，这些药材一直凑不齐，所以我就想啊，什么时候能把我姐姐脸上的伤治好就好了。我姐姐可是个大美人，但就是因为脸上的伤让她变得很自卑，所以我希望我能早日帮她配齐这些药。治好他脸上的伤，所以你刚才不跟着那辆马车出宫，不是为了进御膳房偷吃东西，而是为了找太医院，去找那些能治好你姐姐脸上伤的药。对啊，本来我想先饱吃一顿再去太医院的，没成想。你是个重情重义的人啊，我喜欢你的性子。嗯。哎，你多大了？我呀，我是顺治十二年。五月初四生的，五月初四啊，真的假的呀？真的，太巧了，我也是五月初四啊。只不过我是顺治十一年的，比你大一岁。这么巧啊！哎，你说咱们两个一日之内相逢了两次，我觉得咱们这个缘分匪浅呀。不如我们今天指月为誓，结拜为兄弟，如何？从来没有人想着跟我结拜的。不过我以前老看古书上说，那些古人们结拜好像挺有意思的。当然了，我也一直想这么做来着，可惜一直没有遇到合适的人。既然你我这么有缘，那就结拜吧。我长你一岁，我做大哥，你是小弟。哎，不行不行，岂不闻古人有云：“闻道有先后，术业有专攻。”咱们既然结拜，就不能以庸俗的年龄论长幼，咱们得看谁的见识广，本事强。刚才你也说了。我的见识广，本事强，所以我是大哥，你是小弟，这也行啊？当然了，如果你觉得不行的话，再来打一架，谁赢了谁是大哥。哎、不打不打不打，行，居然还有人想当我的大哥，行，你是大哥，我是小弟，好了吧？嗯，嗯。
我李一欢，我龙三，今日对着月亮发誓，结为异性兄弟。从今往后，有福同享，有难同当，永不背弃。同生共死，同甘共苦，如有为誓，天打雷劈。大哥请，小弟请。哎，对了，我们现在都结拜了，以后不能骗你了，要不然会天打雷劈的。大哥，你说什么呢？你可真是个小白兔！我之前说那个解药，说要十两黄金，其实只需要十个铜板。我跟你结拜了，所以自然不能骗你了。哦，还有这个玉扳指，还给你吧。我是刚开始看你那么有钱。所以想顺便敲敲你的竹杠，不过现在咱们都结拜了，我就不能再骗你了，我得讲义气啊！大哥果然是个性情中人，不过我们刚刚对着月亮发誓，要有福同享，有难同当。小弟的东西呢，就是大哥的东西。这个玉扳指啊，大哥你就好好收着吧。这个东西啊，小弟多的是，不必还我了。当真啊？当真，我们刚刚发过誓的，你总不想让小弟被天打雷劈吧？像你这样的小白兔，行走江湖不得被人炖了给烤了吃啊？不过你放心吧，现在有大哥在，大哥保护你。<笑>行，那日后小弟就多仰仗大哥关照了。放心吧。好<笑>、哦。我说你们抓错人了吗？哎，你们真的抓错人了！我不是什么乱党。啊，你们，你们都是乱党啊！我不是，我家是开馒头店的。有一天，关爷到我们店里抓走两个工人。说他们是反清复明的乱党，还说我是他们的同伙，任我百般辩解，他们就是不信。我也不是啊，我家邻居出了个乱党，官爷就把我邻居全家，还有相邻的几户人家全都抓走了。我就更冤枉了，我只不过是看附近菜市有一个老乞丐挺可怜，我就时常接济他，没想到那个老乞丐居然是乱党，官爷就说我资助乱党，不由分说的把我全家都给抓了。小孩真可怜。哎，不过你们都放心吧，既然大家都不是乱党，官府早晚会查清楚，放咱们出去的。妹子，啊，你就别想了，一旦进了这里，就别指望能出去了。这些年到处闹乱党，京城闹得特别厉害，这顺天府尹就喜欢抓乱党。听说只有活抓进来的，没听说有活着放出去的。那他们总不能滥杀无辜吧？还不是为了钱吗？听说他们每抓一个乱党，都会获得不少封赏。按人头点，抓的乱党越多，封赏就越重。咱们呢，可都是他们的摇钱树。那他们这样冒领封赏，欺君罔上呢？难道不怕皇上砍他们头吗？皇上高高在上的，不出深宫，又怎会知道这里的猫腻啊？更何况，就算他有所知晓。只怕宁愿错杀一百，也不肯放过一个。咱们贱民的命啊，在皇上眼里，也不过如蝼蚁一般。不是的，皇上不是这样的。皇上很体恤百姓的，他是个好皇帝。小妹妹，你怎么知道皇上不是这样的？难道你见过皇上？嗯，嗯，没有。嗯，我们家之前有个亲戚在皇宫当差，他跟我说的。皇上若真是圣明天子，这下面的官爷又怎敢如此乱来啊？你们等着！来人！我要举报乱党！来人！我要举报。
，你说我们抓错了人，你不是乱党，是皇上身边的笔墨世书李易欢。没错，大人，我是为了见大人，所以才骗玉卒说什么我要举报乱党，但根本没什么乱党，我也不是乱党，我是宫里的女官。臭丫头，你当本官是三岁小儿吗？这宫中哪来的笔墨世书的女官之位？我本来是宫里的答应，笔墨世书一职是皇上特意为我设置的。皇上特意为你设置了职位？啊、嗯，这么说，你很受皇上的宠爱了。那为何皇上不直接封你做娘娘，而先封你做答应，再封你做女官呢？嗯，依大清的律例，这宫中的女官是不可能独自出京的。而你却为何会女扮男装，坐着乱党的牛车进京？那车夫，本官已经审问明白了，他此次进京的目的，就是为了纠结一帮同党，行刺朝中的要员。不，不是，不是，误会，误会了。我这一个多月前跟皇上去山西微服私访。结果这途中啊，遇到了歹徒抢劫，我跟皇上就走散了。<笑>你们听听，难怪这臭丫头敢加入乱党，原来是一个无知无畏的疯丫头。皇上怎么可能去山西微服私访？这一个月来，皇上的确罢了朝，但皇上天天都在宫中与太皇太后潜心礼佛，为大清祈福，缓解旱灾。你这谎撒的也太匪夷所思了吧！也不是，这皇上是怕自己泄露了行踪，才托词说什么霸朝礼佛的。你要不信的话，你你可以去问皇上呀、啊。你以为本官和你一样疯了吗？敢拿这么可笑的话去问皇上？再说了，你以为皇上是想见就能见的？这一年之中。本官也不过是在上朝之时，远远的瞧上皇上一眼罢了。可我说的都是真的呀！够了，本官可没工夫听你在这慢慢的编故事、讲笑话。快说，你究竟姓甚名谁？家住何处？为什么要加入乱党？在这京城之中，还有哪些人是你的同伙？我我我我我我叫李一欢。但我真的不是乱党，要不然你去问问那个索额图、索大人，他知道。索大人可是皇上跟前的第一红人，本官岂会为了你一个疯丫头去找索大人讨骂？那你去问问那个太医院的李建清、李太医，他是我哥哥。<笑>你这故事越编越离奇了，感情满朝的要员和你都是非亲即故。越是如此信口雌黄、东拉西扯，本官就越相信你就是图谋不轨的乱党。来呀、啊，把他押入刑房，本官要亲自审审他。大人，冤枉啊！我真的不是。不招，不招，不招，不招，不招，招不招？不招是吧？不招是吧？臭丫头，你现在是继续给本官讲故事呢，还是老老实实的把你的那些同伙都给供出来？我投降，我供，我供。<笑>本官看你和寻常女子不同，有些胆识。想来在乱党中的地位一定不低，你供出来的同伙一定很有价值。大人英明，呃，虽然我同伙不多，但是他们的地位都很高，他们都潜伏在紫禁城里，伺机刺杀皇上。哦，这可是大案呐、啊！嗯，你的同伙叫什么名字？我同伙，我只知道他有个代号叫龙三，我跟他有一套特殊的接头暗号。如果大人您需要的话，我可以引蛇出洞，将功赎罪。
。好，快说快说。快点把这都点着，点着了以后都放上去。大人，这孔明灯啊，一转眼就升到空中去了。到了天上以后，就那么一点点，城外的人都看不清。史书姑娘来那么巧就看见。皇上让你放你就放吧。啊，其实史书姑娘能不能看见孔明灯并不重要。只要皇上心里有个寄托就行了。这放孔明灯，真的是你和龙三的接头信号。真的，这个龙三嘛，他在宫里潜伏着，所以他不可能时时刻刻盯着夜空看。这个孔明灯最好半刻钟放一次，越多越好。他只要看到了，肯定会来京城第一酒楼跟我会合的。好吧，本官就姑且信你一次。如果你敢骗我，嗯。咱有话好好说，能别这样吗？我长得这么如花似玉的，我怎么敢骗你呢？我还不想让大人砍我脑袋呢，是吧？嗯，放。龙小弟，祝哥哥学姐姐。你们几个一定要没事了，就多抬起头来瞧瞧夜空啊！大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，求您一定要保佑他们，至少有一个人能瞧见我这孔明灯啊！拜托了。了。大人，我要的烤鸭怎么还没上啊？正在做，你别急。你的同伙龙三怎么还没有来啊？嗯，正在来，您别急。臭丫头，今天已经是第三天了。本官按你说的，在紫禁城东西南北几个门已经放了有三天的孔明灯了。要是你的同伙还不出现，那你就一定是在戏弄本官。本官一定会。看了你的头的，大人您别急嘛，龙三肯定会来的。大人，您想啊，这龙三潜入宫中当奸细，那他行事肯定十分小心啊。你想引蛇出洞，对不对？那就得有点耐心呐、啊。龙小弟，朱哥哥、学姐姐舒服，难道你们这三天都没有瞧见我放的孔明灯吗？你们要是再不来救我，我可就要被砍头了。客官，您的菜呢？这客官，您的酒，放这儿吧，快用。嗯，酒楼里的小二怎么都这么脸生呢？我们以前潜伏在这里的那两个探子呢？难道都换人了？烤鸭来了。二位，您的烤鸭。二位慢用。糟了，这个也不是我们的人。那我们安插的那两个人呢？难道今天全都轮班休息？嗯。你要的烤鸭已经到了。嗯。管他呢，先好好解解馋再说。万一真没办法送出消息，被这顺天福音砍了头，也不会是个饿死。如果你将这只烤鸭吃完了。你的同伙还没来，那我就要将你这个小丫头给宰了。
他做一个烤全鸭吃。您放心吧，大人，他肯定会来的。嗯，您看，我吃这烤鸭是不是得配点酒啊？要不然您给我上一壶杏花春。你的名堂怎么这么多？不是，不是名堂多呀。你想，你要是抓住了这个行刺皇上的反党。这得多大功啊！你赐我几口酒怎么了？没准我喝完酒，哎，那个龙三就来了呢。就先让你继续摆谱，若是龙三不到，哼、嗯！小二，哎，再来一壶杏花春。好嘞。贵臣参见皇上，快快免礼，谢皇上。怎么样，有易欢的消息了吗？易欢的脚受了伤，我派人带着皇上画的画像，在山西进京的必经之路上打听，所有的饭铺、酒楼、旅店、客栈都打听了，终于打听到，易欢一个人女扮男装，拄着拐杖，在往京城的方向赶路。最后一个见过易欢的人，是京城西郊一家面铺的老板，他说他亲眼看到易欢上了一辆牛车，随着牛车往西城门的方向去了。那这么说的话，易欢应该是平安回京啊，可他为什么不回宫呢？我也不知道。按理说，这么远的路都平安回来了，这已经到京城了，应该不会出现什么意外。朕已经一连三个晚上在御花园放了孔明灯，易欢要是看见的话，他一定会回来的。这只能说明易欢出事了。会不会是反清联盟的人把他给绑了？不可能，怎么不可能？这反党在朝中一定会有奸细。若是知道了易欢和朕的关系，那难保不会打易欢的主意啊！皇上，臣听说那些反党虽然处处跟朝廷作对，妄图恢复朱明王朝，但是却从来不敢绑架妇孺幼童的勾当。那要不是反党的话，那又会是谁呢？这吴三桂和刘德昭的爪子再长，也不会伸到天子脚底下来啊！再说了，易欢就算脚上有伤，那他也是有一些功夫的。寻常的地痞流氓根本就拿他没办法。到底落在了谁的手里？微臣也觉得此事有点蹊跷，眼下只能多安排人在四处打探了。一定不能大张旗鼓，必须暗中查访，要不然的话，一环就更危险了。微臣明白。哎呀，丫头，你一只鸭子都快吃完了，人呢？您别急啊，这不还有一个丫头没吃完吗？您放心吧，在丫头吃完之前，她肯定会来的。可是这只鸭子，你吃了两个时辰都没吃完，这分明是在拖延时间。冤枉啊！我只是刚才吃的太饱太撑了嘛。大人，您放心吧，我这个同伙啊，他没准现在因为宫里有什么事绊住了呢，现在正想机会溜出来呢，对不对？反正您放心吧，他肯定会来。已经等了两个时辰了，那也不怕再等会儿吧，是吧？好，本官就最后再信你一次。要是到了天黑，龙三还不到，本官可就没有耐心了。会来的，会来的，一定会来的。嗯，龙小弟，朱哥哥，我已经黔驴技穷了。你们要是再不出现，我可就真完了。臭丫头！这天已经黑了，龙三还没有来，这下你还有什么可说的？这不刚吃完一个丫头吗？我估计还有一炷香的时间，龙三肯定就到了。够了，臭丫头！你好大的胆子，连本官也敢戏弄？没有啊，我怎么敢戏弄您呢？我真的有个同伙叫龙三，潜伏在宫中。大人，大人。
那个车夫终于招了。根据他的招供，卑职把另几个潜伏在京城的乱党一网打尽。但那个车夫说，这个乘坐他牛车的小丫头，只是顺路打车，不是他的副党。哦，党真。卑职问过另外几个乱党，他们都说这个小丫头不是他们的人。你看，你看。原来你果然在戏弄本官。孟、哦、大人。明明一开始我就说我不是乱党嘛，您说的呀，要打要杀的，所以我才胡乱招供的。可你一开始也没说实话，而且还敢冒充皇上身边的女官，那不是被吓糊涂了吗？我只好胡乱编瞎话了呗。现在好了，既然事情已经查清楚了，那是不是可以放小女子走了？多谢大人。站住！如果你没有戏弄本官，本官或许还可以放了你。可现在嘛，就算你不是乱党，多半也是江湖骗子。来人，给我带走！明日连同那批乱党一起问斩！冤枉了！皇上，您不必担心，世书姑娘吉人自有天相，一定不会有事的。可是朕的眼皮跳个不停，心里也有些发慌。朕总觉得，一皇好像遇到了什么危险。皇上，您这是关心则乱了。皇上，微臣参见皇上。起来吧。怎么样，有消息了吗？京城中有好多人都拾到了孔明灯，上面写着“龙三出会地检”。臣马上带着一皇的画像去第一酒楼打探。终于打听到了臣妹的消息，原来她被顺天府尹甘国泰误当反党给抓了，现在已经押往刑场要问斩了。这呀，十有八九是被冤枉的。真正的乱。我之前真的没骗你，其实我说的那个同党根本不是我的同党，他是我的结拜兄弟龙三。我们俩结拜的时候说好了，虽然不能同年同月同日生，但愿同年同月同日死。可我这都要死了，他连最后一程都不来送我。龙三，我为你受了那么多的苦，我救你那么多次命，你一次回报都没有，结果我这回京了。还糊里糊涂的把命给弄丢了，而你呢，就知道躲在宫殿里吃香的喝辣的，都不来找我，不来看我。龙三，我诅咒你，以后喝水塞牙，走路摔跤，除非你还清你欠我的所有利息为止。从现在开始，我李一辉跟你断绝结拜关系，以后我们再也不是兄弟了。好了，五十三刻已到。
下留人！龙小弟，老大，真的是你吗？我没在做梦吧？我早就来了。你早就来了。我说的同党就是他，真有同党。没错，这个同党就在你面前，快抓住他！来呀，把这几个闹法场的给我绑了！大胆，我看你们谁敢动手！张国泰，你这叫疯狗，你老眼昏花了啊！连我索额图都不认识了？呃呃，索大人。索大人，您怎么来了？我怎么来了？睁开你的狗眼，好好看看，还有谁来了？大人，您这招引蛇出洞，没把蛇引出来，没想到，倒引来个真龙天子。跪下！我，皇上。各位臣民，各位百姓，朕接到密奏说，顺天府尹甘国泰，贪赃枉法，为求加官进爵，经大肆抓捕良民，冒充反党，滥杀无辜。朕现在就下旨，对所有在押的乱党，全部重新审理，无罪者当场释放；对过往同类案件，也全部重新审查，如系冤案，全部平反。并由朝廷进行抚恤。皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明。今天虽然救下欢美，还有其他几个联盟的兄弟，却又让康熙收获了民心。顺天府尹甘国泰，贪赃枉法，草菅人命，证据俱在。来人啊，摘取他的顶戴花翎。移交刑部审理。这这，皇上饶命啊！微臣知道错了，皇上，皇上，皇上饶命啊！走，微臣知道错了，皇上，皇上饶命啊！哥妹，哥，让朕来。终于找到你了，你终于又活色生香的出现在朕的面前。皇上，你刚才那么任性张扬的把奴婢抱进来，这要让太皇太后看到了，又该说奴婢魅惑皇上，坏了宫里的规矩了。朕顾不了那么多了，你放心，有朕在，谁都伤害不了你。我问你，你那么早到刑场了，为什么那么迟才露面啊？朕既然去了刑场，那当然不能只救你一个人了。朕还要体察一下民情，去看看这个顺天府尹甘国泰到底做了一些什么。但是朕在暗中布置了众多的大力高手，会保护好你和四九的性命。对了，你居然在刑场上公然诅咒朕，还说要跟朕断绝结拜关系，那还不是你啊！谁让你不敢来救我的？我连着放了三晚的孔明灯，你都没看见吗？朕也连着放了三晚的孔明灯啊，差点就这么错过了。其实我嘴上骂你，说要跟你断绝关系，那也是为了你好啊，因为我怕我真死了，你就会应了那句“同生共死”的誓言了。朕知道，你一向是刀子嘴豆腐心的。就是这个甘国泰太可恶了，你好不容易从刘德昭的手上逃脱，又被这些贪官污吏给抓起来
。你放心，朕一定会一个一个的办了他，替你出了这口气。你不过要替我一个人出气，我只希望你可以记得在微服私访的时候，你对我的承诺，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。你放心吧，朕不会忘记的。但是朕现在不想谈故事。高那么一点点吧。朕还以为从此以后只能在画上见到你了。我也以为我永远都见不到你了，龙小弟。你干什么呀？我只是你的笔墨诗书，我又不是你的嫔妃。你别口是心非了。你知不知道这些日子朕有多想你啊？朕就不相信。你的心里一点都不想朕，我，嗯，嗯，嗯，嗯，放开我！怎么了？咱们俩又不是没亲过，在山西你重伤的那段时间，都是朕帮你清理伤口的，而且还口对口的为你渡药。别再说了，微臣参见皇上。进来吧，皇上，一环脚受了伤，还是容臣先为他治伤吧。行，你先给他看看脚伤吧。怎么样？这伤要紧吗？伤得很严重，必须剜掉坏死的腐肉，才能治伤。啊，那不疼死了！早知道受这份罪，我还不如让他顺天福音把我宰了算了。你胡说什么呢？你当时在山西救朕的时候，那股不惧生死、不畏一切的英雄气概去哪儿了？我根本不想当什么英雄，我只是不忍心看你死而已。行了，我这没什么事儿了，你们先下去吧。是。朱哥哥，朱哥哥，我们劫后重逢，你为何看上去那么不开心啊？小平内服，大平外敷。我是欠了你钱了，还是偷了你的米了？这脸臭的。跟死鱼烂虾似的。世叔姑娘好生歇着吧，下官告退了。哎呀，怎么了？脚疼。活该，谁让你逞能？真的特别疼。你是脚疼，我是心疼。真正心疼你那个人，是我。朱哥哥，你看，你没事说这些话干嘛呀？哎，说好了。刚才我一个劲儿的跟你说话，是你不理我的。你知不知道这段时间我有多着急，像疯了一样到处找你，可你呢，居然愿意为了康熙这个狗皇帝，舍弃自己的性命。你知道我心里多难过吗？因为，因为他是我的龙小弟，我们是结拜兄弟，他有难我肯定要去帮的。如果他换作是你，我也一定会不惜性命去救你的。原来，在你心里。他已经跟我一样重要了。你自然是要比他重要一些的。如果有一天我们兵戎相见，你会帮谁？我自然还是会帮你的，朱哥哥。也不知道你现在说的话还有多少是真的。
。但就算你说的是假的，只要你还愿意撒谎哄我开心，我也把它当成是真的。你记住了，不许再为康熙以身设想了，因为他如果没有你，他还可以继续做他的大清皇帝，还有他的三宫六院七十二妃。而如果我没有你，我真的是生不如死了。朱哥哥，你没有了我，你还有光复大明的大业啊。光复大明是我此生最大的责任，可你却是我的命。如果没有你，那我做什么都没有意义了。